¿Cómo andan, Millo? Hoy estamos con un nuevo video en el canal nuevamente para hablar sobre las obras en el Monumental. En este video les traigo las distintas capacidades que estuvo nuestro estadio a lo largo del tiempo. También para repasar los distintos diseños, cómo fue variando hasta tener el que tenemos hoy en día ya con el agrandamiento de las tribunas y todo lo que se hizo hasta el día de la fecha, a raíz de una foto que se hizo viral en las redes sociales que muestra justamente la evolución de la capacidad de, del Monumental. Después hay que confirmar si realmente tenía esas capacidades en aquellos tiempos, porque algunas son muy elevadas, así que sin mucho más comenzamos con la primera foto que vendrá a ser la inauguración del estadio. Y ahora sí nos metemos en el año 1938, momento en el cual se inauguró el Monumental. Después de que Antonio Espucio Liberti haya comprado los terrenos y posteriormente se haga la construcción del mismo, se estrenó un 26 de mayo, aunque también el 25 hubo un evento, así que entre el 25 y el 26 de mayo se utilizó por primera vez el Estadio Monumental, que según la página Fútbol arc.pro tenía una capacidad de 120.000 espectadores, un número impresionante, aunque yo manejo otro número, por eso como les estaba diciendo habría que chequear si realmente esto fue así, también recordando que el Monumental tenía una tribuna menos, faltaba ser la tribuna Sibori, era una herradura el Monumental, así que esa era la capacidad, después 20 años después, en el 58, la capacidad pasó a ser de 110.000 espectadores. Ya con la construcción de la tribuna Almirante Brown, denominada así en aquel entonces, todavía faltaba la tribuna alta, se había hecho la media y la baja. Algo que quiero agregar, en estos años habían butacas de madera solamente en las tribunas medias y en las bajas. Por lo que tengo entendido, en ninguna de las tribunas altas había butacas, así que si lo vemos por ese lado, al entrar gente eh, parada en las tribunas altas sobre todo, puede ser que el Monumental tenía más capacidad eh, en ese sentido. Recordando también que capaz en esos años no era tan estricto el tema de la seguridad, ¿no? de los espacios, de dejar codos, hasta para los visitantes, desconozco cómo era ese tema en esos años, así que supongo que... Entraba más gente en ese sentido, así que estos números, si lo vemos por ese lado, tendrían un poco de lógica. Ahora saltamos a la década del 70, así era el Monumental en el 69, que se mantuvo así hasta las reformas para el Mundial del 78. Acá el estadio tenía una capacidad de 100.000 espectadores, con la particularidad que vemos el primer diseño. La coincidencia que tenía el estadio del 38 y el 58 es que mantenía un color de base, aunque algunas fotos son en blanco y negro y es difícil determinar ahí cómo era el diseño, pero todo indica que era un color base. Y ya en el 70 sí el Monumental se pintó por primera vez, que era obviamente con los colores de River, tenía unas bandas verticales blancas y rojas y en la parte superior tenía una franja horizontal. Como le estaba diciendo, acá evidentemente eh, avanzó el tema de la colocación de las butacas de madera. No sé si comenzaron a poner las primeras en las tribunas altas, pero bajó la capacidad porque, como les dije, pasó a ser de 100.000 espectadores a diferencia del 58 que era de 110.000 espectadores. Ahora sí, llegamos al año del mundial, 1978 donde Argentina ganaría su primera estrella jugando la final en nuestra casa contra Holanda. Acá se terminaría al 100% el Monumental, se haría la tribuna alta que faltaba en el Almirante Brown, que después en el año 2005 pasaría a llamarse Tribuna Siburi. Acá el Monumental nuevamente bajaría su capacidad a 90.000 espectadores, si lo vemos por el tema de la normativa FIFA que te pide una cantidad de gente sentada y también por el avance de la colocación de las butacas de madera y también por temas de seguridad, obviamente el estadio iba a bajar su capacidad. Y también en este año 1978 cambiaría su diseño, pasaría a tener este formato con esas franjas horizontales de color rojo y blanco que se mantendría en toda la década del 80. Ahora pasamos a la década de los 90, más precisamente al año 1997, una vez más se cambiaría el diseño del estadio, pasaría a resaltar el color blanco en las tribunas altas, 
con una franja horizontal de color rojo y se agregaría las iniciales del club CARP en las tribunas San Martín y Belgrano Alta. Después en la parte de abajo mantendría el diseño de la década de los 80 y también perdería un poco de capacidad, pasaría a tener 70.000 espectadores. Si alguien vivió la década de los 90 que me deje en los comentarios si realmente esto fue así porque yo nací en el 96 y no tengo mucha noción de aquellos tiempos. Ahora pasamos al año 2009, les recuerdo que en la década del 2000 el estadio mantuvo el formato, el diseño que tenían los 90, no sé si se habrá achicado un poquito igual la capacidad en esos primeros años del 2000 porque ya estaba el corralito de la Sibur y de la Centenario, no sé si esos corralitos se pusieron ahí o ya lo arrastraba el estadio de la década de los 90, pero en fin, mantuvo su diseño hasta el año 2009, donde se pintaría de nuevo, como pueden apreciar de fondo, seguiría resaltando el color blanco, pero se pusieron esas franjas como la camiseta de color rojo. Y acá el estadio pasaría a tener una capacidad de 61.321.000 espectadores, bastante menos a comparación de los 90, supongo porque acá... Por el tema de los visitantes, la Centenario se achicaba bastante, se dejaban los codos de las esquinas, así que por ahí perdía un poco de capacidad del Monumental. Y después ya saltamos al año 2021, en donde ya no estaba la pista de atletismo, estaba la lona negra, mantenía el diseño obviamente, y acá el estadio tenía una capacidad de 70.074 espectadores. Como pueden ver... Un número un poco más elevado a comparación del 2009. Para mí esto se debe a que en el año 2018, en el verano de ese año, se quitaron los alambrados de la Siburi Baja y de la Centenario Baja. Y al quitarse esos alambrados había una mejor visual abajo del todo. Entonces permitía que la gente se pueda ubicar mejor y a su vez se puede utilizar al 100% de la tribuna recordando que en la Centenario Alta ya no iban los visitantes porque dejaron de ir entonces la Centenario Alta también se comenzó a utilizar al 100% y esas cositas hicieron que el estadio tenga más capacidad a comparación del 2009 como les dije pasó a tener 70.074 espectadores y por último el diseño final, el que conocemos hoy en día con las nuevas tribunas inferiores, con la colocación de las nuevas butacas, con la unión de las tribunas bajas, las medias, el estadio pasó a tener una capacidad de 84.567 espectadores, así que acá finaliza esta línea del tiempo con las capacidades, los diseños, les repito nuevamente esta información la subió la página fútbol arc.pro y les digo una vez más habría que chequear si realmente esto fue así sobre todo los números de los primeros años allá en el 38 si realmente era una capacidad de 120.000 porque bueno si fue así impresionante el estadio a pesar que todavía le faltaba una tribuna así que todo lo que me quieran decir al respecto déjenme en los comentarios que los voy a estar leyendo y si tengo números más precisos estaré haciendo una segunda parte así que si les gustó el video pónganle me gusta suscríbanse al canal para más videos relacionados a River así que hasta acá llegamos y nos estaremos viendo en la próxima